So, ayan na guys, na-transfer na po natin yung ating pera sa Smart Padala. And then, ito po yung reference number na ipapakita natin. And then, ito po yung amount. So, pupunta na lang po tayo sa Smart Padala para po maklaim natin yung ating pera. channel at kung bago ko pa lamang dito ay huwag mong kakalumutang mag-subscribe para po updated ka sa mga videos na sinashare ko dito about kung paano ba tayo pwedeng kumita ng pera gamit ang ating mga cellphone habang tayo ay nasa bahay. At syempre, ang pinakagusto po ng lahat, it's all for free. Meaning wala po tayong ilalabas na pera kaya never po tayong ma-scam. At ang pinakamaganda pa po nito is tayo pa po mismo yung babayaran nila. So today, ano na naman ba po itong ituturo ko sa inyo? Ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano ba natin makukuha yung ating pera once na nasa PayPal account na natin. Kasi guys, itong PayPal account, dito madalas na sinesend ng mga free application yung ating sahod. Kaya, importante na malaman natin kung paano ba natin makukuha yung pera natin sa ating PayPal account. So, kung wala ka pa pong PayPal account, pwede ka pong gumawa for free. So, meron po akong video tutorial about dyan. Hanapin nyo na lang po sa aking videos. And then, ang paggagawa po ng PayPal is no need valid ID and no need credit cards na po. So, panoorin nyo lang po yung video ko about dyan. And then, para po makuha natin yung ating pera sa ating PayPal account, kailangan din po natin ng Gcash account. So, kung wala ka pa pong Gcash account, is pwede ka pong gumawa nito. For free din po yan. Magre-register ka lamang po. Kung ano po yung details mo sa iyong PayPal account, is same lang po dapat yung ilalagay mo sa iyong Gcash account. And then, ililink mo po itong dalawa na ito, yung PayPal, and then itong Gcash. Ililink mo lang po sila para po yung laman po ng PayPal account natin is may transfer natin dito sa ating Gcash account. So, ituturo ko po muna sa inyo ngayon kung paano ba natin ililink yung ating Gcash sa ating PayPal account. Open natin itong ating Gcash. Tapos, click natin itong 3 lines sa itaas. And then, dapat fully verified ka para magamit mo ang iyong Gcash. And then, click natin itong my link account. And then, click natin yung PayPal. Tapos dito, ilalagay nyo lamang po yung email ng inyong PayPal account. And then, confirm or link. Tapos nyan guys, may lalabas dyan na kailangan mong ilagay yung PayPal email and PayPal password mo para po mailink mo yung iyong PayPal sa Gcash account. Tapos, i-confirm mo lang po yon. Pwede na po natin ilipat yung ating uh, pera na nasa PayPal natin sa ating Gcash account. And kapag nasa Gcash account na natin, is pwede na po natin makuha in cash sa mga remittances. Open po muna natin itong ating PayPal account. So, meron na po tayong 868 pesos sa ating PayPal account. So, ang gagawin natin is ililipat natin ito sa ating Gcash account para po mailipat naman natin sa mga remittances and then makukuha na natin siya in cash. Balik na po tayo sa ating Gcash account. And then, ang ating pera dito is zero. So, walang laman yung Gcash natin. And then, click lamang natin itong cash in. Tapos, piliin po natin itong PayPal. Tapos, click get it. So, ito po yung ating balance sa ating PayPal account. Nakikita po natin dito kasi nga po, nailink na natin yung ating Gcash sa ating PayPal account. So, ito po yung pera na inilipat ko from PayPal to Gcash. Ang minimum payout po or ang minimum na pwede po natin ilipat from PayPal to Gcash is 500 pesos. Pero gusto kong kuhanin na ito lahat kaya itatype ko po yung amount dito. So, itype natin yung 868. So, ganyan lang po. And then, i-click po natin itong next. Tapos, i-confirm lang po natin ito. And then, okay na po yan. X na po natin ito. And then, i-refresh lang po natin yung ating Gcash. So, nailipat na po natin yung ating pera na nasa PayPal dito sa ating Gcash account. So, ngayon, ang tanong, paano natin ito maililipat or paano natin ito makukuha sa mga remittances? So, marami po tayong choices na pwedeng uh, pagkuhanan nitong pera natin sa ating Gcash account. So, ano ba itong mga ito? Unang-una, punta tayo dito sa bank transfer. 
Dito guys, pwede nating ilipat yung laman ng ating GCash account sa ating mga bank account. So, view all natin. Dito po yung mga iba't ibang pwede nating pagpilian bank account na pwede nating mailipat yung ating GCash money. And then, kung gusto mo naman sa remittances, is i-click po natin itong show more. Tapos, click po natin itong cash out. So, dito po meron tayong iba't ibang remittances na pwede nating pagpilian kung saan pwede nating uh, ilipat or isend yung ating GCash money. So, meron ditong Villarica, Tambunting, Palawan Pawn Shop, Pure Gold, Bayad Center, Express Pay, and then SM at Robinson. So, halimbawa, ang pipiliin natin is itong Palawan Pawn Shop. So, click natin ito guys. Ito po yung kailangan natin gawin. Pupunta po tayo sa Palawan Pawn Shop kung saan tayo magpe-pay out. And then, sabihin nyo lamang po doon na kayo ay magka-cash out sa inyong GCash account. Tapos, bibigyan po nila kayo ng form kung saan dun, dun po kayo mag-fill up. Ang i-fill up nyo po doon is yung, uh, yung information ng inyong um, GCash account. And then, kung magkano yung inyong uh, i-pay out. And then, magdala lang po kayo ng valid ID. Tapos, um, may marireceive kayo na MPIN. Tapos, yun lang po yung ipapakita nyo doon sa cashier nila. And then, ipaprocess na po nila yung pera nyo or ibibigay na po nila yung inyong cash out. So, ganun lang po kadali, guys. Igagate po kayo doon sa Palawan Pawn Shop. Doon po kayo mismo magka-cash out. So, ganun din po kapag gusto nyo sa Tambunting, sa Villarica, or sa kahit sa ang mga remittances na pinagpipilian dito sa GCash. Same lamang po nang gagawin. Basta ang mahalaga is meron kayong maipresent na ID na katunayan na inyo po iyong GCash account. So, paano naman po pag gusto kong kuhanin yung pera ko sa Smart Padala? So, ano po yung gagawin ko? Kasi guys, ako madalas sa uh, Smart Padala talaga ako nagka-cash out. Doon ko po nililipat yung aking pera sa Smart Padala. So, kung makita nyo yung mga post ko about sa mga proof of payout ko, madalas po is sa Smart Padala ko siya inililipat. So, paano nga ba ito gawin? Unang-una guys, dapat meron kang PayMaya account. So, kung wala ka pa pong PayMaya account, libre lang man pong gumawa ng PayMaya account. So, uh, i-search nyo lang po, PayMaya sign up. And then, once na may PayMaya account ka na, is mag-register ka lamang po dito. So, ganito po yung itsura ni PayMaya after mo mag-register. So, dapat po ang PayMaya account mo is verify na. So, paano ba natin malalaman na verify na yung ating PayMaya account? So, click natin ito guys. And then, pag nakikita nyo na po itong invite friends na ito, ibig sabihin po is okay na yung PayMaya account nyo. So, pwede na yung magamit. And then, paano ba natin maililipat yung ating GCash money sa ating PayMaya account para once na nasa PayMaya account na natin, is maililipat na natin ito sa Smart Padala. So, kung makikita nyo guys, zero balance tayo dito sa ating PayMaya account. So, open na natin yung ating GCash account para mailipat na natin yung ating pera. Nang una, click po natin itong bank transfer. Tapos, click po natin itong view all. So, dito po hanapin natin yung PayMaya. So, hanapin lang natin siya, guys. So, ito po yung PayMaya. Click po natin ito, guys. And then, dito ilalagay natin yung amount na ating isa-send. So, 868 yon Ta-type ko siya. And then, dito sa account name, ilalagay nyo po yung pangalan na nasa PayMaya account ninyo. And then, yung cellphone number ng PayMaya account ninyo. And then, dito naman sa email, is optional lamang. So, pwedeng hindi na natin ito lagyan. So, ilalagay ko po muna yung account name ng aking PayMaya. And then, yung account number ng PayMaya ko. Tapos, click na po natin itong send money. So, dito po, i-check nyo lamang po kung tama ba yung account name at saka yung account number na nilagay ninyo. And then, click po natin itong confirm. And then, ito na po, your bank transfer is being processed. And then, click po natin itong OK. And then, kung makikita nyo, zero balance na yung ating GCash account. So, tingnan natin sa ating PayMaya kung pumasok na yung ating pera. So, click natin itong PayMaya natin. 
And then, kung makikita nyo guys, pumasok na yung ating 868 pesos. So, ito siya guys. Instapay. And then, click natin siya. So, ayan guys. Kung makikita nyo, July 15, 2020, ito po yung amount na sinend ko. Ang tanong, paano naman po natin mailipat itong pera natin sa smart padala? So, unang-una, click natin itong send money. So, dito guys, ilalagay nyo lamang po yung smart padala number ng pagkukuhanan ninyo ng pera. And then, ilalagay nyo dito yung amount ng kukuhanin nyo. Like, for example, ako, 868 pesos. Pero, ang ilalagay ko lamang dito guys is 840 pesos. Kailangan ko magtira ng kaunti. Kasi guys, merong bayad sa paglipat ng pera from Paymaya to smart padala. Ito po is uh, every 1,000 pesos is 15 pesos po yung kaltas. So, kailangan nating magtira para ma-process yung ating payout. And then, i-click lamang po natin itong continue. Pag nailagay na natin yung amount at saka yung smart padala number. So, nailagay ko na guys yung smart padala number ng pagkukuhanan ko. And then, ilalagay ko dito yung amount is 840 pesos. 840 pesos. Yan. And then, click po natin itong continue. So, ayan na guys, kung makikita nyo, may transfer fee na 12 pesos kasi 840 yung kinuha natin. And then, click natin itong send. So, ito na po siya guys. Ito na po yung reference number na ibibigay nyo doon sa smart padala na inyong pagkukuhanan. And then, ito po yung amount. Tapos, meron din pong magte-text sa inyong cellphone number na reference number. Pwede rin pong yun ang ipakita ninyo sa smart padala na inyong pagkukuhanan. So, ganun lang guys. X na natin to. And then, back natin. So, tingnan natin. So, ito siya guys. Ito na siya. So, click lang natin yan. And then, ayan. July 15, 2020. So, ito yung reference number na kailangan sa smart padala. And then, ito yung amount. So, ganun lang guys. Pupunta na lang po kayo ngayon sa smart padala para po i-claim yung inyong uh, sinend na pera. So, ganun lang po kadali guys. And thank you!